Ja, sehr schwer, also, wobei es ja da morgen eine Besprechung gibt, die der Herr Hager mit der GKB organisiert hat. Und da wird auch der Herr Bauernsleiter dankenswerterweise äh, teilnehmen. Wir haben auch in den Vorgesprächen schon äh, versucht, äh, dort zu schauen, wo es geht am Markt. Also, der Herr Bauernsleiter schaut sich mit der Kirche Bau an, wo gingen sich zumindest Rasengittersteine im Rand aus, damit man eine optische Abgrenzung hat. Ich bin heute in der Früh bei Herrn Vorder und den Tour gefahren. Wenn jetzt der Effekt, den ich mir hoffe, wir haben jetzt durch die Eröffnung der neuen Straße über den Bahnhof plus der gleichzeitigen fast zweimonatigen Sperre der Flurgasse, das wird einmal die Leute aus VO und DL jetzt einmal gleich einmal vertreiben und vielleicht ihnen auch bewusst machen, da oben gibt es eine Straße, die ist viel bequemer, die er als Ausweichroute nehmen kann und hat das dann alles keinen Sinn, dann haben wir jetzt mit dieser neuen, ob sie dann Dachstraße hast oder in Zukunft Bahnweg, das werden wir bis zur nächsten äh, Sitzung noch klären, äh, wie der Josef vorgeschlagen hat, äh, eine Erfahrungsmöglichkeit, die nicht bei Anrainerhäusern vorbeigeht. Und dann, wenn es noch immer keinen Sinn hat, dann habe ich mir heute schon mit dem Herrn Dornheim angeschaut, gibt es nicht die Möglichkeit wie in anderen Gemeinden, dass du zum Beispiel auch anfängst, die Flurgasse ab der Hundewiese zumindest unattraktiv zu machen oder verbaute Bereich beginnen, indem ich eben in Abstimmung aber mit dem Wirtschaftshof, weil die Schneeräumung ja trotzdem gewährleistet sein muss, dass ich dort anfange, vielleicht Blumenkisten hinstelle. Also das sind Dinge, die müssen wir dann, wenn die Unterführung fertig ist und die andere Straße dann wieder nicht genutzt wird, sollte das auftreten, da brauche ich dann eine Rückmeldung von denen, die dort wohnen, äh, wieder unattraktiv werden, dann werden wir schauen, dass wir dort noch andere Maßnahmen setzen. Das ist ja cool, ja, ich hoffe, ich ja, ja, schon, aber ich habe jetzt, aber wir haben ehrlicherweise als Gemeinderat und als Gemeinde jetzt diesen anderen bequemen Weg. Erstens ist die Bahnhofstraße jetzt, glaube ich, auch nicht unattraktiv ja, durch den Kreisverkehr, wobei die ist zu eng. Aber wir haben über den neuen Parker Reitparkplatz eine noch breitere, ohne Anrainer geschaffene Straße, wo man natürlich ein bisschen an, weil das mit 30 fahren soll, weil die Leute nicht nur mit dem Rad und Fuß auch hinkommen. Mhm. Eine Ausweichroute geschaffen, damit man dort hinkommt. Die haben ja in der Zwischenzeit <lacht> bis es mit dem Radargerät ausschaut. Und es gibt jetzt für die nächste Bürgermeisterkonferenz in der BH den Antrag, auch gemeinsam mit anderen Gemeinden dort einmal zu schauen, gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht gemeindeübergreifend anzuschaffen, weil das einzige Radargerät, das laut Auskunftspolizei möglich wäre, wäre 100.000 Euro teuer, weil es muss eine Online-Anbindung an die Polizei haben. Plus, es müssen vier Standorte, äh, glaube ich vier, was? vier Standorte, müssen definiert werden, gemeinsam in Korridor für Verkehrssicherheit und der, an der Landesstraßenverwaltung, weil es muss nämlich ein Standort an der Landesstraße oder an der Bundesstraße sein, damit nicht nur die Gemeinde an Radargerät verdient. Und das kann dann umgestellt werden auf diesen vier Standorten. Könnten wir das mit einer anderen Gemeinde gemeinsam machen, dann wäre es natürlich leichter finanzierbar. Aber das wäre auch etwas, was man dann andenken könnte. Entweder Radar oder in dem Fall vielleicht wirklich arbeiten mit, mit Blumenkisten und das wird zu einer Schlangenlinie führt, dass die Leute wirklich nicht mehr holen. Aber ich bin selber oft durch die Flurgasse gefahren. Ich habe äh, gesehen, es ist nicht, also es war nie der, der Dauerverkehr. Es war mehr Verkehr, aber es war jetzt aus meiner Sicht nicht so arg, was natürlich mir aufgefallen ist, es waren ganz viele, die zu schnell gefahren sind. Also es sind, es sind, es, wir sind einfach fast drüber reingekupft mit einem Firmenwohnung bei der Eisenbahnüberführung, ich weiß nicht, wenn ich gleich schnell von hier, dann wäre das ein total schnell gewesen. Also das, das, das ist schon ein Wahnsinn. Äh, gut, also wie gesagt, aber wir denken schon weiter und wir hoffen, dass wir was zusammenbringen. <lacht> Ja, das, 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 also das, das ist kostenmäßig sicher ja, darstellbar, das wird das Nadelöhr bleiben, ja. das aber dann dafür sorgt, dass hoffentlich in der einen Straße noch einfach auch nicht schnell fahren wird. Also das, das ist ja für mich sogar ein bisschen ein Geschwindigkeitsbremser, der dann dafür sorgt, dass es da umgeht. Na, na Fra Fragestunde kann ich leider nur an Gemeinde Gemeinderäte vergeben. Nein, ich muss das sagen. Äh, Gibt es noch eine Frage? Lieber Frau, wir an dich, Andi. Bitte. Du hast ja in den letzten Wochen noch ein Gedanken zu einer Sorgen darüber gemacht, ob die SPD auch die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler noch vertreten bzw. wahrnehmen kann. Danke dafür erstmal, dass du dir solche Sorgen um uns machst. Nein, ich habe mir keine, wenn es genau gelesen hast, habe ich geschrieben, ich mache mir keine Sorgen. Ja, ja gut. Also ich weiß aber, wie es Egal. Äh, meine Frage wäre, glaubst du kaum jemand, der zahlreiche Veranstaltungen im Monat besucht? insgesamt drei Veranstaltungen im Jahr, darunter zwar für Kinder ausrichtet und sehr nah an den Bürgerinnen und Traum ist, die Interessen besser vertreten oder 
kaum jemand in der Rest der Bürger und der Wählerinnen besser vertreten, der das nicht macht. Erster oder was? Danke. Bitte. Gibt es noch eine weitere Frage? Das ist nicht der Fall. Damit darf ich die Fragestunde schließen und vor allem in die Tagesordnung um die Erweiterungspunkte bitten. Und den haben wir jetzt Und ich bitte um. Bitte um die Auf Erweiterung des Tagesordnungspunktes 4 um den Punkt C, Beharrungsbeschluss, Zentrumsfunktion, Sparten und Süd. Haben wir im Bauausschuss vorbesprochen, ist nur jetzt nochmal um, was ausformuliert ist. Wer damit einverstanden ist, diesen Tagesordnungspunkt aufzunehmen, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, ist einstimmig aufgenommen. Äh, dann stelle ich den Antrag, den neuen Tagesordnungspunkt 16 zu beschließen, Wegsituation Siebweg-Hofer, haben wir auch vorbesprochen im Bauausschuss. Bitte um diesen Punkt aufzunehmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig aufgenommen. Den neuen Tagesordnungspunkt 17, Maßnahmen gegen den voranschreitenden Rückgang von Tier- und Pflanzenarten. Wenn wir damit einverstanden ist, bitte mit gleicher Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist auch einstimmig aufgenommen. 18, Grenzbereinigung, Ulmgasse, Übernahme des öffentlichen Gut. Wer damit einverstanden ist, bitte ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Äh, 19, Neuanlegung, Zufahrt, Gabe, der Straße gemäß § 8 Absatz 3 Stelle des Landesverwaltungsgesetzes. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist auch einstimmig angenommen. Dann den jetzt ganz neuen Tagesordnungspunkt 20 aus der Fragestunde Transport der Kinder während der Bauphase aus der Flurgasse. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist auch einstimmig aufgenommen. Die nicht öffentlichen Teile verließ ich für die Nummer. Äh, Punkt 34, wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Ja. Äh, Punkt 35, wer damit einverstanden ist, bitte ein der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, auch einstimmig. Und 36, beziehungsweise stimmt ja nicht, das war jetzt 35, 36, 37, weil sich das ja verschoben Das heißt 35 Punkte öffentlich, öffentlich ist das so geheim? Nur Interessen zu äh, Das war ja nicht, warum es. Weil es ja ein Vertrag und Verträge sind. Mhm. Also ist nicht 34 neu, sondern 35 neu, 36 neu und 37 neu, weil sie alles verschiebt und der Also das ist ja ein Teil des Vertragsbestandteils. Der Vertragsbestandteil ist Honorat und das ist der Vertragsbestandteil nicht öffentlich zu machen. Und der neue Punkt jetzt 37 bei Eiger 36 im ausgedruckten äh, Punkt, der damit einverstanden ist, und die Aufnahme bitte in Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Auch einstimmig angenommen. Und somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolles vom 18.06. Es hat keine schriftlichen Einwendungen gegeben. Es gibt jetzt noch irgendwelche Einwendungen. Dann darf ich die Schriftführer zu mir bitten, um das Ganze zu unterschreiben. Tagesordnungspunkt 2 bleibt aufrecht, kann aber nicht durchgeführt werden, weil die äh, zukünftige Gemeinde natürlich nicht schuldig ist. Äh, Tagesordnungspunkt 3, Marktgemeinde Lieferports und Infrastruktur und Entwicklungs-KG, kommt die Frau Magister Kramer zu uns und wird uns einen Überblick geben. Wobei der Vorstand darum gebeten hat, dass der Überblick relativ kurz ist und deswegen ist äh, recht zügig darüber gekriegt.
Schlüssel, wie viele Leute das Museum besucht haben vergangenen Jahr? Oder ist das um, zu viel Aufwand? Das kann man, man auch halt noch heraus, also nicht das sehen. Ähm, wir kriegen nur die Mieteinnahmen vom Eisenbahn und äh, von den zum Eisenbahnverein. Okay, die ja. Einnahme des Museumsbesuchs hat ja nur der Eisenbahnverein. Ich kann nur beantworten, dass in der langen Nacht der Museen, ich glaube das Eisenbahnmuseum Lieber unter den Top 5 Museen der Steiermark ist, vom ja. Besuch her. Ja, das hat mich selber vorhin getan, dass ich immer das merke. Ja. Ich bringe alle GKB-Mitarbeiter. Also zwischen Tonzen und. Also ich glaube, noch fünfmal. Du brauchst nur das große Interesse schauen, wenn wir unser Ding haben, wenn wir unseren 1. Äh, Mai. 1. Mai. Du siehst den Tag. 1. Mai. Vollkultur. Das war ein cooles Jahr, drei Wochen. Ich hätte mir das Jahr gewünscht, dass wir das Jahr haben. Am 1. Mai haben wir, wir, wenn wir draußen unseren Start haben, dann ist. Quasi drinnen ja die Hölle los, wenn die mit Dampf zu Wasser kommen und die Sonderausstellung ja, besuchen. Das Sport- und Freizeitzentrum gibt es wieder mit der Nahrung von 61.800 Euro. 16.275 ist wieder die Auflösung für die anteilige Subvention. Investitionssubvention. Äh, Abschreibung 14.020 und die betrieblichen Abwendungen sind 18.000 Euro. Das sind Zinsen. 10332 Euro, das heißt, wir haben einen Bilanzgewinn von 44.728 Euro. Äh, Haus der Musik gibt es die Mieteinnahmen mit 95.300 Euro. Äh, Anlaufabschreibung ist Anlauf 55.461 Euro, betriebliche Aufwendungen 37.000 Euro. Äh, Zinsaufwendungen sind vom Kredit also 19.000 749 Euro, das heißt, wir haben einen Bilanzverlust von 17.034. Die Stocksportanlage ist in Wesen mit Einnahmen von 2.949 Euro. Die 225 ist wieder anteilige Ablösung von Investitionssubventionen. Planmäßig auch schon 1.186 Euro, das heißt, dieser Bilanzkönig von 1.988 Euro. Und die E-Bike-Station zuletzt mit also Mieteinnahmen von 2364 Euro und die Abschreibung mit 2251 Euro, das ist heißt ein Bilanzgewinn von 113 Euro. Wenn wir jetzt die gesamten, äh, die, 
gesamte Gewinn- und Verlustrechnung sind von den einzelnen Projekten. Aber ich weiß das nicht, also da haben wir aber das ist nur die Ab also die das sind also die, die äh, internen äh, Aufwendungen, die gewesen sind. Und die übernächste Zeit. Äh, so. Die Gewinn- und Verlustrechnung gesamt aller Projekte. Das heißt, wir haben also Umsatzerlöse, Einnahmen von 335.261 im Jahr 2018. Dann sonstige betriebliche Erträge 34.914, das sind nämlich die Anteile der Auflösung der Subventionen und dann äh, die Versicherungsvergütung von der Wasserschaden von der Halle. Die Abschreibungen sind 103.874 Euro laut Anläuferzeichnis und die betrieblichen Aufwendungen sind 175.930. Das heißt, insgesamt ergibt sich für das Jahr 2018 ein Bilanzgewinn von 68.000 